Buenos días, chiquitina. Es hora de levantarse para nuestra rutina de cuidados. ¿Estás lista para un nuevo día lleno de aventuras? ¿Ya es de día? Sí, chiquitina. El sol está empezando a salir. Vamos, deja aquí tus peluchitos. Te llevaré al cambiador. A ver, vamos a empezar quitándote el gorrito y todo el pijamita. La, 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 la. Uh, hay que quitarte este pañal rápidamente. Se nota que anoche te nace muy bien, ¿eh? Lidia, no me digas eso. Y ya sabes que me da vergüenza. Voy a pasarte una toallita. Y ahora prepararé la bañera. El agua que esté templada. Ni muy caliente ni muy fría. Pero que tenga mucha espuma, como a ti te gusta. ¡Sí! ¡Al agua, patos! <ríe> Lo que te gusta a ti, el agua. Vamos, acomódate bien y relájate. Te dejo el patito de goma para que juegues mientras. ¡Sí, sí, sí! Patito, patito, cuac, cuac. Patito, patito, cuac, Ponemos un cuac. poquito de gel de ducha en la esponjita. Utiliza también la esponjita de patito. Vale, aquí está. Ya verás lo bien que te sentirás después del baño. Ahora enjabonamos muy bien todo el cuerpo. ¿Qué pasa, Marina? ¿Por qué te ríes tanto? Lidia, es que me haces cosquillas. Pero qué risueña eres, chiquitina. Dejamos la esponja y... ¡Mira, Lidia! ¡Se ha un unicornio! ¡Un unicornio con un cuerno de espuma! <risa> Estás muy graciosilla tú hoy. Voy a echar un poquito de champú y masajeamos un poquito toda la cabeza para extenderlo muy bien. ¡Ay, cómo relaja! <risa> no te vayas a quedar dormida ahora que te acabas de levantar, ¿eh? prometo nada. Bien, pues esto ya está. Ahora vamos a enjuagar con agua toda esta espuma, que está empezando a enfriarse. Así ya estás limpita y fresquita para todo el día. Pero, Olivia, ¿y si me mancho jugando? Yo no estaré limpita todo el día. Tienes razón, pero si te manchas, volveremos a darte una ducha y arreglado. Voy a ponerte el albornoz para que no te resfríes. ¿El albornoz? Lidia, ¿y por qué no me pones mi toalla de cola de sirena? Esta toalla es solo para cuando vamos a la playa o la piscina, pero este albornoz también es muy bonito. Ven, mete un bracito por aquí y el otro por aquí. Atamos un nudito y ya estaría. Ahora falta la toalla para el pelo. ¿Una toalla enrollada? ¿Como las niñas mayores? <ríe> sí, Marina, como las niñas mayores. Ya tienes mucho pelito en la cabeza. <ríe> es verdad. A tus lagrimitas aún no les ha crecido el pelo. Agacha la cabecita. ¿Así está bien? Sí, muy bien. Ahora ven aquí. Voy a ponerte cremita en las piernas. Por los pies. En los brazos. Y por último en las manos. Así tendrás una piel súper suave. Piel suave como un bebé. <ríe> ¿Y en la carita también se echa? Claro, pero para la cara es este bote redondo. Ah, mmm, y además huele súper bien. ¿A que sí? Es de flores silvestres. Entonces, seguro que este bálsamo para los labios te va a encantar, porque huele a sandía. ¡Oh, sí! La sandía es una de mis frutas favoritas. Pues que sepas que además de estar muy rica, es muy buena para la salud. 
¡Lidia! ¡Tengo pis! ¡Corre, corre! ¡Ay, sí! ¡Se me olvidaba ponerte el pañal! Rápido, unos poquitos de polvos de talco para que no se te irrite la piel y ponemos este bonito pañal de lunares de colores. <risa> ¡Casi se lía! Menos mal que me has avisado. Vale, a ver cómo tienes esas uñitas de las manos. Hmm, aquí tienes una un poquito más larga que las demás. No te morderás las uñas, ¿verdad? ¡Oh, no! Desde que me dijiste que era malo morderse las uñas, no he vuelto a hacerlo. Muy bien, así me gusta. Es que debajo de las uñas se acumula mucha suciedad y microbios. A ver cómo tienen las de los pies... ¡Estas están muy bien! ¡No hay que tocarlas! ¿Y ahora, Lidia, qué toca? Pues ahora tendrás que vestirte, ¿no? ¿O piensas quedarte en alborno todo el día? <risa> <risa> ¡No, claro que no! ¿Puedo elegir yo la ropita para hoy? Pues claro, vamos al vestidor. ¿Qué te parece este vestidito, Marina? No, este, este me gusta más, que lleva una ovejita. <risa> Pero este es de invierno, ¿no ves que la tela es muy calentita? ¿Eh? ¡Uy, es verdad! <risa> A ver... ¡Oh, mira! Puedes ponerte uno de estos de lunares rosas o naranjas. Y también está en azul. No, no, quiero de lunares. ¿Y qué es lo que te gustaría llevar? ¡El bañador de escamas de sirena! <ríe> Pero Marina, el bañador es para ir a la playa o a la piscina. En casa tienes que llevar otro tipo de ropa. ¿Como por ejemplo este de fresas? Sí, o este con falda vaquera. Ay, pero el que realmente me gusta es este con un conejito. Es muy chuli, Lidia. ¿Puedo ponérmelo por fin? ¡Claro! Te pondré esta camiseta... ...con... ...estos pantalones de flores. ¡Chachi! ¿Y en el pelo puedo ponerme uno de esos gorritos? Yo había pensado en este lacito. Lleva las mismas flores que el pantalón. ¡Hola! ¡Es verdad! Vale, Lidia, pues no se hable más. ¡Eso es perfecto! Pues vamos a vestirte. Seguro que con la ropa que hemos elegido estarás preciosa. Quitamos el albornoz. Y empezamos por la camiseta, por ejemplo. Los bracitos de arriba. Y para adentro. Ahora déjame darte la vuelta para poder abrocharla. ¡Ay, pero qué bonita es con el conejito! ¡Claro! ¡Por eso la he elegido! <risas> Ahora ponemos los pantalones, pero para ello mejor si estás tumbada. Metemos una piernecita y luego la otra. Y después subimos bien y lo colocamos en su sitio. ¿Ya está? Sí, ya estás vestida. Ahora te quitaré la toalla del pelo para poder peinarte y secarlo. ¿Aún no se me ha secado? No, todavía está un poquito mojado. Voy a echarte desenredante en el pelo para poder cepillarlo mejor. ¡Ay, Lidia! ¡Cómo me gusta que me hagas cositas en el pelo! <risa> sí, ¿verdad? A mí también me gusta mucho. Por eso cuando voy a la peluquería vuelvo tan relajada. ¡Oye! ¡Un día podíamos ir con los demás a la peluquería! ¡Y aún no he ido nunca! ¡Eso me parece una idea fantástica! Pero ahora voy a secarte el pelo con el secador. Con este ruido no podemos hablar, porque no nos vamos a escuchar. ¿Qué dices, Lidia? ¡No te escucho con el ruido del secador! ¿Qué dices de pescador? <risa> ¡No he dicho pescador! ¡Di que secador! <risa> <risa> ya te avisé que no nos entenderíamos con el ruido Pues el pelito ya lo tienes seco Ahora te voy a poner la diadema con el lacito Así, oh, que quede en un lateral Lidia, ¿puedo verme en el espejo? Claro, chiquitina Aquí tienes, te ves radiante Sí, me gusta mucho 
mucho. Ven, voy a ponerte un poquito de colonia para que vuelas a flores silvestres. ¡Guau! ¡Wow! ¡Me encanta este olor! ¡Échame un poquito más, Lidia! <ríe> vale, unos toquecitos más y ya. Que ahora tienes que desayunar. Sí, Lidia, ya empiezo a tener un poquito de hambre. ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Pero dónde tengo la cabeza? ¡Si aún no he hecho el desayuno! Te voy a dejar en el parque de bolas para que juegues mientras lo preparo. ¡Vale, Lidia! ¡Yupi! <ríe> la, 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 la. <ríe> la, 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 <ríe> A ver qué le preparo yo ahora, Marina. Veamos... Un biberón con leche, unas natillas, un bol de cereales o de fruta. Le gusta mucho la fruta. Ay, bueno, seguro que tiene mucha hambre y tiene que ser algo rápido. ¡Oh! ¡Ya sé! Haré un rico biberón con un poquito de cacao. Hmm. Le llevaré unas galletitas de chocolate negro y chocolate blanco. Estas las hicimos ayer y aún están buenísimas. Y también le daré un yogur de frutas o un plátano, lo que ella prefiera. Sí, todo esto le encantará. Lo más importante es hacer el biberón. Así que empezamos echando la leche en un bol... Y luego, una cucharadita de cacao en polvo. Removemos muy bien con la ayuda de la batidora hasta conseguir que todo se mezcle. Después lo metemos en el microondas para que se caliente un poquito. ¡Y ya estará listo! Uf, con tanta comida me está entrando hambre a mí también. Voy a ponerme un trocito de pan en la tostadora para hacerme una tostada con aceite y tomate y... ¡Oh! ¡Un huevo frito, por ejemplo! Y mientras espero al biberón, llevaré el resto de cosas a la mesa para adelantar. Ya estoy aquí, chiquitina. Mira, Lidia, mira cómo me deslizo entre las bolas. Te estás divirtiendo mucho, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, ahora después podrás seguir jugando. Ahora vamos a la trona. Voy a ponerte el vapero mientras acaba de hacerse el desayuno. No, Lidia, este no. Quiero el de unicornio azul. <risa> vale. Aquí está. Con los nervios, se me había olvidado preguntarte cuál preferías hoy. Dejo aquí esto ya preparado y voy a por el resto de comida. Enseguida vuelvo. Vale, Lidia. Hmm. ¿Qué me habrá preparado, Lidia? Ojalá sea un super biberón con mucha fruta, como a mí me gusta. Ay. Me rujo las tripas de alambre que tengo. Ya estoy. Te he preparado un montón de cosas diferentes. Estaba indecisa en qué comida hacerte y he pensado que como es tarde, tendrías mucha hambre. ¡Guau, wow, Lidia! Si no sé ni por dónde empezar con todo lo que has hecho. Pero no tienes por qué comerte todo. Hmm, creo que me he pasado de comida. <risa> no importa, mis tripas rugen mucho y todo tiene muy buena pinta y huele genial. <risa> lo preparé especialmente para ti, chiquitina. ¿Empezamos por el biberón de leche y cacao? ¡Sí, con cacao! Mm. Mejor empezar por el biberón ahora que está calentito. Así está más rico. Ahora quiero un bocadito de esa galleta de chocolate blanco. Tiene muy buena pinta. ¡Claro! Están deliciosas. Mm. ¡Rica, rica! Toma también un poquito de agua. Y ahora puedes elegir entre plátano o yogur de frutas. ¡Yogur, yogur! ¡Qué sabores hay, Lidia! Tienes de fresa, de naranja o de macedonia, que contiene varias frutas. ¡Macedonia! Cuantas más frutas mejor, ¿verdad, Lidia? <ríe> sí, aunque para eso están los gustos. Los otros también están muy ricos. Abre esa boquita. Oye, pues al final te estás comiendo todo. Eres una glotona. <ríe> claro, debías estar agotada. Sí, jugar en el parque de bolas me ha dejado cao. 
Venga, pues limpiamos esos morritos y lavamos los dientes. Después podrás descansar en la mecedora. ¡Guay! ¡Me encanta ir a la mecedora! Un poquito de pasta de dientes en el cepillo y limpiamos los dientes de un lado a otro, de arriba abajo, sin dejarnos uno por limpiar. Ahora enjuagamos con un poquito de agua, hacemos gárgaras... ¡Y listo! Preparada para acostarte en la cama mecedora. ¿Me puedes traer mi chupete? Claro, te pondré este enganchado para que no se te caiga al suelo. Te dejo con tu sonajero favorito y los pajaritos que duermen. Y te meceré poquito a poco mientras te canto una nana para dormir. Que tengas dulces sueños, chiquitina. Vosotros también, amiguitos. Soñad con cosas bonitas. Se ha quedado frita en un tris. No me ha dado tiempo ni de cantarle la nana.